ലാംഗ്വേജ് ക്രോസ് കരിക്കുലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു ഏരിയയാണ് ലാംഗ്വേജ് ക്രോസ് കരിക്കുലത്തിൻ്റെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ലാംഗ്വേജ് ക്രോസ് കരിക്കുലം അല്ലെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിൻ ചെയ്തത് അറിയണ്ടേ അറിയേണ്ടത് അനിവാര്യമായ കളവാണ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് അപ്പം ബേസിക് ടെനൻസും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ലാക്കിൻ്റെ അതും ഇവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടെ നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് origin of lag concept it was developed in the late 70s early 80s of the last century 70th nootande 70th century il adathu 70th nootande 70th 70s 70 galil 70 galil ennana uddeshikkunna 70 galil aanu ee last century gal thetti poyadana appo last century il 70 galilum 80 galilum aanu അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന സാധനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇറ്റ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ വേർ ദ ഐഡിയ ഓഫ് ലിങ്കിങ് ലാക്ക് വിത്ത് സ്കൂൾ ലാംഗ്വേജ് പോളിസീസ് ആസ് എ ഹൂൾ റിസീവ്ഡ് ഫോമൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ഇൻ ദ ഇൻ ദി സോ കോൾ ദ ബുള്ളക്ക് റിപ്പോർട്ട് ബുള്ളക്ക് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ബ്രിട്ടണിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ലാംഗ്വേജ് ക്രോസ് കരിക്കുലം അതായത് ലാംഗ്വേജ് ഹോൾ ഏരിയയിൽ ഫോർമൽ ഓൾ ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഫോർമൽ റെക്കഗ്നീഷൻ ബുള്ളക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ കിട്ടി അതായത് ലാംഗ്വേജ് ഫോർ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിലാണെന്ന് നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നു വന്ന് എ ഡെക്കാറ്റ് ലൈറ്റ് ദിസ് വാസ് അണ്ടർലൈൻഡ് ഇൻ ദ സ്വാൻ റിപ്പോർട്ട് സ്വാൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടിൽ പിന്നീട് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആശയം ദ ഐഡിയ ഇറ്റ് സെൽഫ് വിച്ച് ഹാവ് റിസീവ് റിയൽ ഇമ്പൾസ് ഇൻ ദ റിപ്പോർട്ട് ഹാവ് സം വോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ് ഓവർ ടൈം പിന്നീട് അതിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായി ദേ വർ ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് വൈ വോട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ബ്രിട്ടൺ ബട്ട് ബേസിക് ടെൻസ് ഹാവ് സ്റ്റേഡ് ദ സെയിം അപ്പം വേറെ പല ഏരിയകളിലും ഇതിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടൺ അല്ലാതെ വേറെ ഏരിയകളിലൊക്കെ പ്രാധാന്യം അറിയിച്ചു വന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് മാറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ബേസിക് ടാൻസ് മാറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ഒറിജിന ഒറിജിൻ എഴുപതുകളിൽ എൺപതുകളിലായിരുന്നു ബേസിക് ടെനൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ കോസൻ എന്ന് പറയുന്ന കോസൻ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോസൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ടെൻഡൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ലാംഗ്വേജ് ഡിവലപ്സ് മെയിൻലി ത്രൂ പേർപ്പസ്ഫുൾ യൂസേജ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് പേർപ്പസ്ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഡിവലപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആശയം ഇതിന് പ്രാധാന്യമുള്ളൂ ലാംഗ്വേജിന് അപ്പം ലാംഗ്വേജ് ബേസിക് പർപ്പസ്ഫുൾ യൂസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ലേണിങ് ഇൻവോൾവ്സ് ടോക്കിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ഷേപ്പിംഗ് ആൻഡ് മൂവിങ് അപ്പം നമ്മൾ ലെസൺ പ്ലാനൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഓർത്തോളം ടോക്കിങ് റൈറ്റിംഗ് ഷേപ്പിംഗ് ആൻഡ് മൂവിങ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം ഒരു പർപ്പസ്ഫുൾ ഏരിയ കൊണ്ടുപോകണം അതുപോലെ തന്നെ ലേണിംഗ് ഓഫൺ ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ സ്പീക്കേഴ്സ് ഓർ റൈ സ്പീക്സ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റിങ്ങിലൂടെയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ലേണിംഗ് ഒക്കർ ചെയ്യുക ലേണിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓർ ഇൻ പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലാംഗ്വേജ് അത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ഇൻവോൾവ് ഒക്കർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം ഇറ്റ്സ് എ മീഡിയം ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ മീഡിയം ഫോർ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റിഫ്ലാക്റ്റിംഗ് ഓൺ ലേണിംഗ് ഫോർ ഇമ്പ്രൂവിംഗ് ഫോർ ബിക്കമിംഗ് ഓട്ടോ ഓട്ടോണോമസ് ആസ് ലേണേഴ്സ് ലേണേഴ്സിനെ സ്വതന്ത്രരാക്കുക ഓട്ടോണോമസ് ആക്കുക സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കുന്നതൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് മീഡിയത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് മോർ ദാൻ സെർഫേഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ ലാംഗ്വേജിന് ഈ പുറമേ കാണുന്ന ഘടനയെക്കാട്ടും അതിനേക്കാട്ടില
ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതായത് മീഡിയമ സർഫോസ് സർഫേസ് സ്ട്രക്ചർ അതിലധികമാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്കൂളിൽ ഇത് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ വെർച്വലായിട്ട് വെർച്വലി ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടും നീഡ്സ് ആൻഡ് സ്കോപ്സ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താ ആ ലാംഗ്വേജ് കനോട്ട് ബി ഇഫ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ലേൺ വിത്തൗട്ട് ദ കോൺടെക്സ്റ്റ് വൈൽ ലേണിംഗ് ഇൻ ഓൾ സബ്ജക്ട് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് അല്ലെ കോണ്ടൻറ്റ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ കോണ്ടൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ലാംഗ്വേജ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് കോണ്ടൻറ്റ് സബ്ജെക്ട്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഫോർ ദ ലാംഗ്വേജ് വൈൽ എഫക്റ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ലേണിംഗ് ഓഫ് ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് കോണ്ടൻറ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് കോണ്ടൻറ്റ് സബ്ജെക്റ്റിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജും ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടൻറ്റ് തന്നെ ബേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് പക്ഷെ എന്നാൽ ലാംഗ്വേജ് ബേസ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഒരു വിഷയമില്ലാതെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പം വിഷയമില്ലാതെ നടക്കില്ല അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പരസ്പര പുരോഗങ്ങളല്ലേ അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കരുത് ലാക്ക് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് അക്കോസിഷൻ ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് കോൺടാക്ട്സ് മേക്കിംഗ് കോണ്ടൻസ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഇൻ ഓൾ സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും കോണ്ടാക്ട് കോണ്ടൻസ് കോണ്ടാക്സ്റ്റ് മീനിങ് എന്നിവയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ വെച്ചിട്ട് പോകും ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഹെൽപ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഇൻ എ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് ദ കരിക്കുലം ഇതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹെൽപ്സ് ടു ലേൺ ദ കോണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പാൻഡ് ദ ഐഡിയ മോർ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഐഡിയ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ കോണ്ടൻറ്റിലൂടെ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ചെയ്യും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡിസ്കസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിലെ ഇഷ്യൂസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും കളക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഓപ്പൺസ് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു ഗെറ്റ് അഡ്മിഷൻ ടു ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ലാംഗ്വേജ് വളരെയധികം നല്ല സെൽഫ് സ്റ്റഡി ഉണ്ടാക്കാനും റഫറിങ് പ്രോപ്പറായി റെഫർ ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇന്ന് നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ദിയർ സ്കിൽസ് ഇൻ എ ഫോർ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ടീച്ച് ദ കോണ്ടൻറ്റ് ഇൻ എ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് കോണ്ടൻറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ദ യുവർ നോളജ് അവരുടെ നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം വിദേശ രാജ്യത്തും മറ്റ് ഏരിയകളിൽ ആ ലാംഗ്വേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഗീവ് ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഫോർ ഫോർ ലാംഗ്വേജിൽ പ്രോപ്പറായി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻ അൺകോപ്പറേറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സിന് നല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് ഒന്നും അല്ലായിരിക്കും ലാംഗ്വേജ് കൂടി പിന്നെ ഞാൻ ലാംഗ്വേജ് കൂടി പഠിപ്പിക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഇൻ സ്കൂൾ സ്ട്രക്ചർ സ്കൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ വീക്ക്നെസ്സസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ സ്കൂൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ സ്ട്രാച്ചർ ഘടനാപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്കും താല്പര്യമില്ലായ്മ ഒക്കെ കാണിക്കും പിന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ലാക്ക് റിക്വയർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് മെൻ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മെൻ്റബിലിറ്റി ഒക്കെ മാറണം അല്ലാതെ ഞാൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് എൻ്റെ ആവശ്യം എന്തോ എനിക്ക് സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റണം പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് നൽകണം അപ്രോച്ച് ടുവേഡ്സ് സബ്ജക്റ്റ് ഹാവ് ടു ബി ചേഞ്ച്ഡ് ചേഞ്